کے مہمان ہیں عثمان پیرزادہ آپ جانتے ہیں میرے لائف پارٹنر ہیں لیکن بہت عرصے سے ہم دونوں بہت بزی رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا آج میں نے ان کو اپنے شوبے بلایا ہے اور میں بہت سی باتیں کروں گی اور کچھ ایسی باتیں بھی کروں گی جو شاید میں نہیں جانتی ہوں جو آپ بھی نہیں جانتے آئیے ملتے ہیں عثمان پیرزادہ سے پھر زندگی میں پہلی بار محبت کب ہوئی تھی زندگی میں پہلی بار کس عمر میں ہوئی اتنی دفعہ ہوئی ہے کہ کس عمر میں ہاں I was mad crush when I was probably 12 or 13 years old. And who was it? Who was it? I think somebody in the school. Somebody? Hmm. You don't remember? Not now. <laughs> How do you not remember? Usually it happens with teachers, right? First love, or it happens with a cousin or a cousin. 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 As such, I would not call it. It's just a kind of a... What do you say? Crush. Toh? Crush or infatuation kind of a thing for a little while. Okay. Then when did it happen? Okay, let's go. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں اس سے بھی پیچھے پہلی محبت سے بھی پیچھے جاتے ہیں پیدا تو لاہور میں ہوئے تھے بالکل چلو وہاں سے لاہور سے شروع کرتے ہیں لاہور میں پیدا ہوئے کتنے بہن بھائی ہیں سیون بردرز اینڈ سسٹرز سلمان ہے پہلے پھر دو بہنیں ہیں تسیم اور کوسر سلمان ہے تسیم کوسر اور پھر میڈل میں آپ ہو میں میڈل میں ہوں اور پھر عمران ہے اور پھر وہ ٹرونز ہیں فیضان سادان بیچ میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے منجلہ کہتے ہیں نا منجلہ از آلویز اور شاید مطلب میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق ہے ہماری اپنی دو بیٹیاں سو آئی تھنک آفٹر ٹو ڈاٹرز سن واز بورن یو نو تو بینگ اے منجلہ اینڈ دین سن یو نو آئی ڈونٹ نو اس کی کوئی اسپیشل ہیوی میں نے کبھی نہیں سوچا اس کو اس طریقے سے یہ مجھے کا کوئی فائدہ آئی تھنک اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے نا وہ شرارت زیادہ کر سکتا ہے انوسنٹ رہ سکتا ہے تو وٹ کائنڈ آف اے چائلڈ وئی یو شرارت کر کے پھنستے تھے ڈانٹ پڑتی تھی یا بچا لیے جاتے تھے کیونکہ اوپر بڑا بھائی بہن شرارت تو میں نہیں کرتا تھا لیکن شرارت سادان فیضان کرتے تھے اچھا یا شاید لگتا ہے مجھے کہ وہ شرارت کرتے تھے بٹ دے وائی ناٹ کیسا گھر تھا ہیپی ہاؤس پہلی پہلی جو میموری ہے زندگی کی وہ کیا ہے جو یاد ہے آج تک بہت سے لوگ یو نو وی ول لاٹ آف ہاس اور جب آپ ایک بگ فیملی ہوتے ہیں بہت سارے بہن بھائی تو ایک ہیپینیس ہوتی ہے فیملی میں آئی تھنک وی ور اے ویری ہیپی فیملی بڑے ہم کیا کہیں گے کہ والد صاحب کی وجہ سے وی ور آن دا گراؤنڈ تو کیا گھر میں ٹپ ٹو کر کے چلتے تھے کیا ابا جی پڑھ رہے ہیں تو بچوں نے شور نہیں مچانا بچوں کو سنائی نہ بچے دیں نہ دکھائی دیں اور کبھی کبھی پریزنٹ ہوں ایسا گھر نہیں تھا ایسا تو گھر نہیں تھا اور بڑا گھر تھا پرانا جو ہمارا فیملی گھر تھا کھلا تھا بڑا تھا پرانے درخت تھے پرانے ٹریز تھے اس میں یوکلپٹس تھے اس میں ٹالیاں تھیں اس میں لسوڑے کے درخت تھے اس میں کھٹے کے درخت تھے درختوں پہ چڑھے بہت چڑھے درختوں پہ چڑھے چوٹ لگی چوٹیں بھی لگیں گڈیاں بھی لوٹتے تھے بسنت کا انتظار کرتے تھے ڈیسپریٹلی کہ بسنت کب ہوگی کیونکہ ہمارا گھر تھا مزنگ روڈ پہ اپنا بہاول پر روڈ پہ سوری مزنگ چنگی سے جب آپ چبر کی طرف جائیں تو اگر یو نو لاہور تو وہاں پہ تھا اور ہمارے گھر کے پیچھے مزنگ تھا سادی پارک ایک علاقہ ہے مزانگ کا اور وہاں کی تمام جو گڈیاں اڑتی تھیں جب بسنت کو تو ہم دعائیں مانگتے تھے کہ ہوا اس طرف کی ہو تو اس طرف کی ہوا سے مراد یہ تھی کہ سب تمام وہ کٹ کٹا کے ہمارے ادھر آ کے گریں گے سو ہم لوگ تو اس ٹائم پہ ایز کڈز آئی ریمبر ہم لٹیرے ہوتے تھے گڈیاں لوٹتے تھے اور جمع کرتے ڈھانگے لے کے پھر رہے ہوتے تھے ڈھانگے بھی ہاں نہیں ڈھانگا نہیں ڈھانگا ڈھانگے والے باہر ہوتے تھے سڑک کے اوپر 
जो जो घर में आके गिरती जो थी या जो दरख्तों पे आके जो ट्रीज में आ जाती हाँ। थी या आपके हाथ में उसकी डोर आ जाती थी या आप उसको उतार लेते थे सो इस तरह का था सिलसिला मतलब विट ग्रेजुअली छोटे सदान फिजान बिकेम वेरी गुड लाहौर क्या है चाइल्ड की जो पहली पहली आई हैव अ मेमोरी मेरे ग्रैंडफादर वो रहते थे क्वींस रोड पे सेवन क्वींस रोड वाई डब्ल्यू सी ए के बिल्कुल सामने तो कई दफ़ा मुझे अपने वो घर ले जाते थे uh, अपने साथ uh, तो मेरे दादा की uh, दो बीवियाँ थीं यानी कि हमारी दो दादियाँ थीं एक हमारी दादी थी जो मेरे वालिद की माँ थी वो पश्तून थी वो साउथ वजरस्तान से थी और फिर आ, मेरी दूसरी दादी जो थी वो अंग्रेज़ थी जब मेरे दादा बाहर पढ़ने गए तो ई मैरिड है इंग्लिश वूमन तो अभी जब मुझे जो होश की बात मैं कर रहा हूँ तो मेरी दादी आ, जो मेरे वालिद की माँ थी वो तो जा चुकी थी दुनिया से तो हमारी ग्रैनी थी ग्रैनी वॉज आर इंग्लिश ग्रैंड मदर तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे दादा जब ले जाते थे घर तो वहाँ पर दोपहर को मैं उनके साथ सोता था और शाम को जब हम उठते थे तो वो अपना कॉटन का सूट पहन के स्टिक अपना मोनिकल लगा के दूसरे हाथ से उंगली मैंने पकड़ी होती थी एंड क्वींस रोड से हम बाहर निकलते थे प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए गोल्ड स्मिथ एक है दुकान आज भी है शायद उसके ऊपर से घूमते हुए माल रोड पे जब आते थे तो माल रोड पर से मुझे बहुत अच्छी तरह डिस्टिंकली याद है कि खुशबुएँ खुशबू आ रही होती थी यू you नो know. दे वॉज लाइक कि जिस तरह आपने कोई कलोन छिड़क दिया है सड़क के ऊपर और सड़कें बिल्कुल धुली हुई होती थी क्योंकि तीन साढ़े तीन बजे वो जो कमेटी के ट्रक्स जो हैं वो सड़क को वॉश करने आ जाते थे और ये जैसमिन के फ्लावर्स की खुशबू थी यासमिन के जो फूल हैं जो कि लाहौर की एक बहुत बड़ी इट वॉज़ अ गिफ्ट टू लाहौर इन अ वे बाई नेचर तो वहाँ से हम जब क्रॉस ओवर करते थे टूवर्ड्स फिरोज सन्स जो अब है तो फिरोज सन्स और इंडस होटल की बिल्डिंग के दरमियान एक सड़क पीछे जाती है जिसको आ, उस वक्त हम कहते आज भी कहते हैं विक्टोरिया पार्क विक्टोरिया पार्क मोस्टली इलाका था जहाँ पे एंग्लो इंडियंस रहते थे वहाँ पे मेरे दादा का एक छोटा घर था जहाँ पर उनकी बिल्लियाँ थीं तो वो रोज़ाना एज अ रेगुलरिटी अपनी बिल्ली को खुद खाना खिलाने जाते थे तो मेरी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अब बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी और हम खाना लेकिन उसका दूसरा विजुअल जो है छोटे छोटे लॉन्स और बैल्कनीज के अंदर से फूल गिर रहे और वो एंग्लो इंडियन खातन जो हैं वो बाहर बैठी हुई अपनी चाय की टेबल लेके और एक आदि किसी बैल्कनी से कोई बंदा बैठ के सेक्सोफोन बजा रहा यू नो सो इट आई वुड बी ट्रांसपोर्टेड इन टू अनदर वर्ल्ड ऑल टूगेदर मतलब बहुत अरसे के बाद मैं पेरिस में एक वॉक करता हुआ एक इलाके में टर्न कर गया एक सड़क से तो मुझे अचानक लगा जिस तरह मैं विक्टोरिया पार्क में आ गया हूँ दैट्स हाउ विक्टोरिया पार्क वॉज सो ब्यूटीफुल उधर से फिर हम जब बाहर निकलते थे तो माल रोड पे वापस आते थे तो इस साइड पे एम यासीन खान बेकर hmm. जो कि बहुत ही उमदा जिनकी बेकरी है भी मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे मुँह में टेस्ट आ रहा है उनके क्रीम रोल का जो मुँह में मिल्ट कर जाया करता था और उनकी लेमन टार्ट कितनी ज़बरदस्त होती थी बेकरी एक्चुअली बेकरी वॉज एन आइटम ऑफ द ब्रिटिश हाँ एम यासिन आई टुक यू यस तो एम यासिन खान वॉज अ पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अप लाइफ और लाहौर में दो ही बेकरस थे अच्छे और मरूफ एक ये थे और दूसरे थे नीला गुम्बत में एम यासिन खान और वो थे मुझे भी नाम नहीं आ रहा लेकिन देर वॉज अनदर बेकरी बिकॉज बेकरी वॉज अ इंग्लिश थिंग हमारी तो नाश्ता और चीज़ें दूसरी थी हमारे तो नान और कुलचे और सुबह के पराठे और और पूड़ियाँ और हलवे थे तो दिस बेकर वर ट्रेन बाय द ब्रिटिश मोकम दिन वो मोकम दिन दूसरा जो था दुकान जो थी वो मोकम दिन की मोकम दिन की दुकान थी so that was what Lahore was that I remember and then I remember lot of music on Mall Road मेरी memories के अंदर हैं कि there are couples dancing on the Mall Road वो बाद में मैंने जब trace out किया कुछ थोड़ी सी तारीख इसकी research की तो research की थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश की तो उसमें समझ में आए 
कि माल रोड पे एक पूरा वो था ओपन एयर रेस्टोरेंट्स थे एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट उस वहाँ पे जैज म्यूजिक बजता था और डांसिंग फ्लोर था एक ओपन एयर में लाइक शाहजलीज लाइक पैरिस सो दिस इज वॉट लाहौर वॉज दैट आई सॉ ब्यूटिफुल लाहौर was a for a very long time with our family and he eventually became a cook usko ammi ne train kiya tha cooking abhi mujhe bahut achhi tarah yaad hai that's how i have this um, uh, this uh, this great uh, art of storytelling art of storytelling and cooking okay you know the oh uh, cooking uh, cooking wahi se develop hua Achha. sara i used to watch him while he was cutting sabzi to wo kahani sunaya he was making uh, koftas i still remember khashkash aur chane aur kis tarah wo unko kootta tha aur kis tarah i was listening and i was used to be watching ke wo kya kar raha hai you know aur jab school gaye to kaise prepare kiya wo khaas tha jis din pehla din school ka tha school chuna gaya ya ye ki bade 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 जहाँ पे अब्बा जी ने तमाम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे लड़कों को भेजा वो स्कूल था को एजुकेशन स्कूल बाद में मेरी समझ में आई शायद कि क्यों अब्बा ने हमको क्योंकि कुछ अरसे के बाद इमरान सदान और फैजान तो चले गए थे सेंट एंथनीज में लेकिन आई स्टेड ऑन इन जॉन मैकडोनल्ड क्योंकि मैं आई वॉज प्रिंसिपल्स फेवरेट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल I think so. I was too young at that time. Ha, huh? first day at school I went with uh, my abba and uh, then I was taken taken care of by uh, Salman was there studying at that time uh, in car, in in school. Um, yeah, I have um, and I still remember I uh, You were saying ke ko education uh, school mein kyun dala gaya? सारे बेटों को सो वी शुड रिस्पेक्ट वेमेन वी शुड नो और लड़कियों के साथ मतलब हमें एक हमें रिलैक्स सिचुएशन के लड़कियां कोई अजूबा नहीं है या हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं है या हमसे नीचे नहीं है या हमसे बड़ी नहीं है दे आर पार्ट ऑफ यू दे आर एज एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर दे आर दे हैव सो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ गर्ल फ्रेंड्स आई मीन हु आर माई फ्रेंड्स गर्ल हु आर माई फ्रेंड्स and i don't know probably you call even them sahelia sahelia yes meri sahelia <laughs> so whenever i am working mm. even i have very good relations with uh, women because i am very comfortable with women mujhe koi problem nahi hai kaam karne mein ya guftugu karne mein ya unki baat sunne mein i have no problem ya charm karne mein ya charm karne mein wo to i to banda mardon ko bhi charm karta hai auraton ko bhi karta hai so hmm. but uh, i so have this storytelling hai ha ye jo that gift you have of telling stories and phir unko itna zabardast explain karna ye kab se shuru hua kis umar mein you became a storyteller first i was a listener you know i personally you feel ever? yes acha was i personally feel every storyteller needs to be a very good listener first only then he can understand एक्चुअली मैं जब भी सोचता हूँ तो हमारा एक कुक था इसमाइल इसमाइल था बिहारी तो वो पार्टीशन के टाइम पे अब्बा को रेलवे स्टेशन पे ज्ञान लड़का मिला था उसको वो घर ले आया था सो इसमाइल वॉज अ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विथ आर फैमिली एंड ही इवेंचुअली बिकेम अ कुक उसको अम्मी ने ट्रेन किया था कुकिंग अभी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है दैट्स हाउ आई हैव दिस 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 ग्रेट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड कुकिंग यू नो दुकिंग कुकिंग वहीं से डेवलप हुआ सारा आई यूज टू वॉच हेम वाली वॉज कटिंग सब्जी वॉज मेकिंग कोफ्ताज आई स्टिल रिमेंबर खशकाश और चने और किस तरह वो उनको कूटता था और किस तरह आई वॉज लिसनिंग एंड आई वॉज यूज टू बी वॉचिंग वो क्या कर रहा है यू नो इसमाइल इसमाइल जो था वो हर रोज उसने एक फिल्म जरूर देखनी होती थी यू नो नौ बजे के बाद वो भाग जाता था रात क्या उम्र थी उस वक्त किसकी मेरी आई मस्ट बी बट सिक्स सेवन ईयर्स ओल्ड प्रॉब्लम सिक्स ईयर्स ओल्ड और वो जब फिल्म देख के आता था तो दूसरे दिन वो पूरी कहानी मुझको सुनाता था विथ सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स ऑल्सो यू नो कि किस तरह हुआ और फिर ये गाना गाया गया फिर राज कपूर ने यूँ किया और नरगिस ने यूँ किया 
ये दीदार अंदाज आ भाई भाई ये सारी मैंने कहानियां उससे सुनी हुई हैं सो इट वॉज अ फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी टू लिसन टू हिम इन द वे ही यूज टू टेल द स्टोरीज सो आई पर्सनली फील कि कहानी सुनाने में ही इज माई टीचर इन वन वे प्लस द इंस्टिंक्ट ऑफ कुकिंग दैट आई डिवेलप्ड एक तो यू नीड टू इंजॉय फूड प्लस यू नीड टू इंजॉय हाउ टू कुक फूड सो स्माइल यूज टू रियली इंजॉय कुकिंग फूड बिकॉज दैट्स हाउ ही वॉज टॉट टू मेक फूड क्योंकि खाना अगर खाने के को आप मोहब्बत और प्यार नहीं देंगे तो वो खाना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता यू नो सो यू नीड टू गिव लॉर ऑफ लव एंड अफेक्शन टू घर में कैसा माहौल था बिकॉज आई वट आई बीन टोल्ड एंड आई हर्ड अ लॉट कि पीर साहब माई फादर इन लॉ योर फादर वो ज़्यादातर किताबें पढ़ रहे होते थे और उनकी लाइब्रेरी में वो बहुत और लिख रहे होते थे क्योंकि वो प्ले राइट थे तो वो ज़्यादा वक्त अपनी लाइब्रेरी में लिखने में गुजारते थे तो घर में कैसा माहौल था अम्मी क्या कर रही होती थी और बहनें क्या कर रही होती थी और सलमान क्या कर रहे होते इतने सारे हम थे कि एक कैस नहीं होता था बट वी वर टू मैनी ऑफ हस लाइक बट फिर भी फिर भी काफी यू नो हर एज के थे और फिर सदान और फैजान आ गए थे ट्वेंट्स वो दो थे इकट्ठे सो बिफोर यूर यू नो यूर गोइंग अप एंड यू ग्रोइंग अप पीछे से खेप जो है वो और आगे चली जा रही है सो दैट वॉज सो अम्मी कैसी थी स्ट्रिक्ट थी अब्बा जी अम्मी वॉज वेरी वेरी काइंड आई हैव नो मेमोरी ऑफ माई फादर एवर हिटिंग मी आई ओनली गॉट वन स्लैब वंस इन माई लाइफ वन स्लैब मुझे आज तक याद है और क्या उम्र थी उसमें आई वॉज अबाउट ट्वेल्व और क्या किया था टू डिजर्व दैट स्लैब नहीं या आठ आठ का होगा सदान एंड फैजान दोनों ट्विंस थे वो दैट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ आर लैंग्वेज एक्चुअली जिस वजह से ये हुआ और उधर नसीहत भी एक हुई मुझको तो हमारी धोबन थी वो ये सदान फैजान उस स्टेज में थे जिधर बच्चा लर्न करता है तोते की तरह जुबान को तो वो उनको कुछ पंजाबी में सिखा रही थी और वो पंजाबी में तो मैंने कहा कि ये गंदी जुबान है इसको मत सुन सिखाओ इस पर एक चपेट पड़ी थी मतलब दिस इज़ द ट्रेजडी ऑफ द पंजाबीज के उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के साथ पंजाबी जुबान में बात नहीं की हमारी माँ ने भी नहीं की और माँ बोली में फ़ख्र नहीं किया और हमेशा हमने उर्दू को प्रेफर किया और हमेशा या अंग्रेज़ी को कि पढ़े लिखे इंसान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होनी चाहिए और इस चीज़ को हमने फिर विजुअली भी टेलीविजन पे प्रमोट तो किया तो जब 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 चाटा लगा था एक तो अब मैं सोचता रहा कि ये क्यों ने बड़ा कहा क्या था उस वक्त ही सेड दिस इज रॉन्ग नेवर से थिंग लाइक दैट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ योर फादर एंड योर ग्रैंड फादर एंड योर ग्रेट ग्रैंड फादर एंड योर मदर हाँ अपने हाँ बुजुर्गों तो की जुबान के बारे में इस तरह नहीं कहते हाँ फिर क्या चीज़ सीखी इससे इससे ये सीखी कि आ, सोचने पर मजबूर हुआ कि हाँ कि मैंने क्या कहा क्या था और क्यों कहा था यू नो वाई डिड आई से दैट वर्ड कहाँ से ये वर्ड मेरे जहन के अंदर आया कि पंजाबी जुबान जो है वो आ, अच्छी जुबान नहीं है यू नो सो वो दिन और आज का दिन आए मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत पंजाबी बोलता हूँ यू नो मैं लिखता भी हूँ पंजाबी लिख भी लेता हूँ बोल भी लेता हूँ खाने की मेज़ पर क्या डिस्कस करते थे सारे बच्चे और अब्बा जी और अम्मी अगर इकट्ठे हों सब तो हमारा घर था बड़ा फ्री किचन वॉज ओपन जो जिस टाइम पर आएगा वो टेड With my cousin, मेरे cousin Raja Bhaijan was in uh, in the army, and he was in guides cavalry. Army का बड़ा ही एक खूबसूरत वो arm है हमारी Pakistan army का. 
ظاہر ہے کہ برٹش آرمی سے شروع ہوا ہوا گائڈس کیولری جس کو کہتے ہیں آرمر ڈویژن ہے اور گائڈس کیولری کا جو سیرمونیل ڈریس ہے دیٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ سو آئی اسٹل ریمبر وی ور ان پشاور اینڈ آئی سو راجا بھائی جن گیٹ ریڈی اور وہ اپنی دس سولڈ لگی ہوئی اور وہ ساری بیلٹ اینڈ آل دیز تھنگس ہینگنگ اوور اینڈ ہی واز اے ویری ہینڈسم گائی ہی واز نون ایز جنجر رضا ان دی آرمی بیکاز ہی ہیڈ ریڈ ہیئر اینڈ وتھ ٹو برشز ہی واز فکسنگ ہز ہیئر اینڈ آئی واز ٹوٹلی فیسنیٹیڈ وین آئی سو ایم سو دیٹ واز دا فیسنیشن اینڈ ٹائم دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو جوائن دی آرمی اینڈ پرابلی ابا میڈ می سیٹ ڈاؤن اینڈ ہی سیٹ دیٹ یو کین سرو یور کنٹری ان سو مینی ادر ویز ہی تھاٹ کہ آرمی آپ کو سسٹمائز سسٹم میں آپ کو کرتی ہے جس طرح اس دن ہم نے دیکھا ہر چیز کتنا کلاک ورک چل رہی تھی کسی بھی کام کے لیے آپ کو ایک سرٹن ڈسپلن چاہیے ایون ایز این ایکٹر ایز این رائٹر آلسو یو ہیو ٹو رائٹ لائک اس ٹائم پہ کھانا کھایا جائے گا اس ٹائم پہ سارے اٹھیں گے اس ٹائم پہ سب بیٹھیں گے ایسی چیز نہیں جو اٹھے گا وہ ناشتہ کرے گا جی جب چاہے گا لنچ اور جب چاہے گا ڈنر کیونکہ آئی ریمبر جب میں وین آئی گوٹ میرڈ اینڈ آئی کیم ٹو دی یور ہاؤس میرا پہلا کوشچن آپ کی امی سے یہی تھا کہ امی آپ کچھ کہتی نہیں ہیں سارا دن کچن چلتا ہے کیوں نہیں ایک وقت پہ سب ناشتہ کرتے اینڈ شی اسمائل اینڈ شی سے نہیں یہ پیر صاحب ایسا ہی چاہتے تھے سو وٹ یو تھنک اگر ڈسپلن ہوتا تو پھر آپ لوگ کیا ہوتے آئی ڈونٹ نو شاید دا یو وڈ بی میرڈ ٹو اے جنرل ان دی آرمی آئی مائٹ ہیو ٹیکن اوور دا کنٹری مینی ٹائمز اوور اچھا ایکٹر بننے کا شوق کہاں سے آیا ہاں دیٹ از یو سی ارلی میموری کیا ہے کہ ارلی میموری ہے بھائی جان کو اسٹیج پہ دیکھا گورنمنٹ کالج ڈومیٹک کلب کے پروڈکشنس Beautiful productions. I still remember While the Sun Shines, جس میں یہ سارے آرمی کے فرینچ اور جرمن اور فرینچ اور برٹش آرمی کے لوگ تھے ان کے بارے میں تھا یہ پلے سو بیوٹیفل یونیفارمز اینڈ آل دیٹ اینڈ لائٹس اینڈ بیوٹیفل پیپل آن اسٹیج دین آئی ریمبر جولیس سیزر جو ضیاء محی الدین صاحب واپس آئے تھے رائل اکیڈمی آف امیریکہ آرٹ سے ٹریننگ لے کے تو انہوں نے آ کے یہ جولیس سیزر کیا تھا اردو میں اوپن ایئر تھیٹر گورنمنٹ کالج میں آئی سو ٹو ٹو پرفارمنسز آف دیٹ اور ابا جی کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ گئے تھے سلمان کے ساتھ ایک دفعہ ابا جی کے ساتھ دوسری دفعہ رو پیٹ کے سلمان کے ساتھ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو گو اینڈ سی اٹ اگین اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ پلے آئی اسٹل نو کیلیفورنیا جو تھیں اس میں جولیس سیزر کی وائف وہ خورشید شاہد تھیں بیگم خورشید شاہد بروٹس جو تھا وہ نعیم طاہر تھے کیسیس جو تھا وہ ضیاء الدین ہم سیلف اینڈ سلمان بھائی واز مارک اینٹنی دا کویٹیڈ رول اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل پلے کاسٹیومز ان آل ڈن ان دی اوپن اے تھیٹر تو اس سے ایک فیسنیشن ڈیولپ ہوئی پھر بچپن جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کی کوریڈورز میں بھاگ دوڑ کے بڑے ہوتے ہوئے گزرا ابا کے ساتھ خاص طور پہ سیٹرڈے کو ہم چلے جایا کرتے تھے اور کئی دفعہ اگر زیادہ تنگ کرتے تھے تو پھر ہم دونوں کو رول اپ کر کے میزو اپا کو پکڑا دیا جاتا تھا وہ سامنے فیض صاحب کا گھر تھا نیزا ہاشمی کے پاس جی جی سو دیٹس ہاؤ وی گرو اپ آئی مین اور پھر ہمارا لانچ جو تھا پچیس بہاول پور روڈ کا اٹ واز لوڈیڈ ود یگ آرٹسٹ اینڈ ایکٹرس اینڈ اسپائرنگ رائٹرس جس میں کمال احمد رضوی کو آپ لے لیں یا ڈاکٹر انور سجاد کو لے لیں اور شعیب ہاشمی صاحب کو لے لیں آپ کس کا میں نام لوں کہ اس ٹائم کے اس دور کے جتنے ینگسٹرس تھے ہو آر ویری سیریس اباؤٹ تھیٹر اینڈ ڈرامہ آرٹس کاؤنسل میں ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں پہ میرا خیال ہے ڈیڑھ سو کی شاید کیپیسٹی تھی وہاں پہ تھیٹر ہوتا تھا بڑا ہی عمدہ قسم کا اور بڑے ہی اچھے پڑھے لکھے ینگ لوگ جو تھے وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے یعنی کہ فیض صاحب کی اپنی بیٹیاں سلیما اور منیزا پرفارم کرتی تھیں آئی ریمبر سم آف دا نیمز لائک عشرت حمید گنی اینڈ پیپل لائک دیٹ یو نو دے ور ہائیلی ایجوکیٹڈ لاٹ وچ واز ایکٹنگ آئی ڈو ناٹ نو کہ کس ٹائم پہ کب 
एक यानी कि कहाँ से हमारे में ये घटिया सोच और ये लो लेवल का मज़ा और ये गंद हमारे थिएटर में कहाँ से घुसा है आई हैव नो आइडिया बट ये सिर्फ थिएटर में नहीं घुसा ये जो मिडियोक्रिटी है ये मिडियोक्रिटी और ये गंद जो है ये हमारी पॉलिटिक्स में सिर्फ सीप इन हुआ ये जो जो सोसाइटी ओपन होना शुरू हुई ये उसके अंदर सीप इन हुआ और मैं समझता हूँ कि लाहौर का जो अपना एक बड़ा ही रिमार्केबल कल्चर था लाहौर का एक अंदरून शहर का कल्चर था यू नो और एक कल्चर बाहर डेवलप होना शुरू हुआ था जो गोरे ने आके अंग्रेज ने जिस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द डेवलपमेंट शुरू की जिस तरह माल रोड बनी जी बन गया और फिर माल रोड के साथ ये वाले विक्टोरिया पार्क और भालपुर रोड एंड क्वींस रोड ये इलाके ये ये इलाके जब बनना शुरू हुए तो ये एक और कल्चर जो है सीपिन होना शुरू हुआ लेकिन अंदरून शहर का जो कल्चर था जिसमें आप सोचिए ना कि आपके तमाम बड़े शौरा अंदरून शहर रहते थे आपके बड़े जो म्यूजिशंस थे और म्यूज़िक माइस्ट्रोज जो थे वो सारे के सारे अंदरून शहर रहते थे बड़े गुलाम अली साहब से लेके किसका नाम लूँ सब अंदर थे वहाँ पर रहते थे और अंदर लाहौर के अंदर अखाड़े थे बहुत सारे जिधर पहलवानी वगैरह होती थी हमारे घर के सामने एक अखाड़ा था स्टिल रिमेंबर वहाँ पे पहलवान जो हैं मिट्टी लगा के और पूरा वो, वो दंगल कर रहे होते थे और जो हमारे अंदरून शहर के पहलवान हैं शायद मुझे और आपको इतना इल्म नहीं है क्लासिकल मौसीकी का जितना उनको इल्म है उसकी एक वजह है क्योंकि बच्चे से वो बड़े हुए ये चीज़ें दीवारों पे बैठ के हवेलियों में ये चीज़ हो रही है कहीं पे क्लासिकल मौसी की चल रही है इम्पोर्टेंट है इस तरह का माहौल इंसान की ग्रोथ के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ इंसान ही की ग्रोथ के लिए नहीं आई पर्सनली फील फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन और जो हमारे आर्ट जिसमें म्यूजिक है डांस है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लाहौर शहर का जो मजाज और लाहौर शहर का अपना एक जो मल्टी कल्चर डिवेलप हुआ था द आउटर लाहौर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और द इनर लाहौर इसके इस ब्यूटीफुल कल्चर को जो एक अच्छी कम्बिनेशन बन रही थी इसको तबाह करने में स्मॉल टाउन माइग्रेशन जो थी मतलब जो छोटे शहरों से जो लोग आके हालांकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं हुआ रंग में रंगे जाते वो अपनी छोटे टाउन की छोटी मोरलिटी की पुटली भी अपने साथ लेकर आए तो वो जो वो उसको नहीं छोड़ के आ सके वो जो उनकी अपनी वो थी यू नो सो दे केम एंड डिस्ट्रॉयड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द बिग सिटी कल्चर दे हैड नो आइडिया दे कुड नॉट फैदम कि लाहौर क्या चीज़ है टीन एजर एवर एवर इवन एवर थाट के क्या होगा यू नो वी वी लिव फ्रॉम दैट टाइम दैट वी वर लिविंग इन मतलब हमारी एस्परेशन क्या थी कि अच्छा थिएटर करें अच्छा ड्रामा करें वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कोई नई पोइम आ जाती थी कोई नया ड्रामा सुन लिया सरमत से भाई आ गया हमारी ज़िंदगी के अंदर यू नो इस तरह की चीज़ें थी हमारे पास ये फैसिलिटी नो नहीं थी जो अभी है कंप्यूटर हैं आपके पास आपके पास टेलीफोन हैं जिसने हर चीज़ को बंद कर दिया इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया नॉलेज प्रॉबली बहुत ज़्यादा आपके पास आ गया फिंगर टिप्स पे आ गया लेकिन you know? लेकिन मैं समझती हूँ कि लाहौर का कल्चर इतना उसके अंदर इतना पावर होना चाहिए था कि ये स्मॉल टाइम मेंटेलिटी एंड मोरलिटी से वो फाइट कर सकता और बजाय उनके रंग में रंगने के अपने रंग में उन्हें रंग लेता देखिए ये एक पावर होता है सिटी का इसमें इसमें कहाँ गलती हुई इसीलिए अभी तक कुछ ना कुछ बचा हुआ है अदरवाइज इट वुड है इसमें फिर जो स्टेट लेवल के ऊपर जो डिसीजंस आती हैं मतलब हमको हर नए बंदे ने आके नए रंग में डालने की कोशिश की मतलब मतलब जियाल हक साहब आए तो उन्होंने अपना आइडियोलॉजी क्योंकि जब आप चीजों को बंद करते हैं ढक्कन रखते हैं कि नहीं ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो होना तो है तो फिर वो गंद बन के बाहर निकलता है 
सो वो गंद बन के बाहर निकला यू नो इन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी वॉट वर यू ड्रीमिंग वैन यू वर अट्री टीन एज कि कैसा कैसी जिंदगी होगी पाकिस्तान कैसा होगा और I don't think that What when I was a teenager, I ever, ever even, ever thought that kya hoga. You know, we we lived from that time that we were living in. I mean, our aspiration was to make a good theatre, make a good drama. We were all very excited. Some new poem came out, some new drama was written. Sarmad se bhai came into our life. You know, these kind of things were there. We didn't have this facility. Now we have a computer, you have a telephone, you have a phone, which has closed everything. Human thinking and understanding has been completely stopped. सलाहियत को ख़त्म कर दिया है नॉलेज प्रॉबली बहुत ज़्यादा आपके पास आ गया फिंगर टिप्स पर आ गया है लेकिन जो आपका अपना जहन जिसने काम करना था उसके उसके क्रिएटिविटी जो है मैं समझता हूँ इमेजिनेशन जो है उसमें फ़र्क आया भी है और वो बढ़ी भी है क्योंकि अब आप आप जो आप किताब नहीं पढ़ते आप क्योंकि वो जो सारा उसका किताब का रोमांस है वो तो ख़त्म हो गया खत लिखने का रोमांस खत्म हो गया हर चीज मेक बिलीफ है अगर आप अभी कुछ करना चाहते हैं विजुअली अगर आप लेट से कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप एक ग्रीन स्क्रीन के सामने जो कर मर्जी कर सकते हैं आप जो ड्रीम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर तो ये चीज़ें भी हुई हैं उसके साथ ये नहीं हुआ कि सारा कुछ ही बर्बाद हो गया ये एक और टेक्नोलॉजी ये एक और दुनिया है ये एक और लोग हैं ये वो लोग तरह का रोमांस था वो और तरह ट्रेन का में जाने का एक रोमांस था ट्रेन का एक रोमांस था यू नो दिंग्स व स्लो इट गेव यू द टाइम टू इमेजिन बिकॉज ट्रेन आराम से चलती है खत आराम से लिखा जाता है किताब वक्त मांगती है यू नो और अटेंशन मांगती है तो अब अब पहली किताब याद है जो अब्बा ने हाथ में पकड़ाई एज आर खेल के ये पढ़ने तो बड़ी बड़ी है कई दफ़ा ऐसी किताबें पकड़ाई कि समझ नहीं आती थी आई रिम्बर हिम गिविंग मी फिलासफी क्योंकि अब्बा का सब्जेक्ट था और हमारे घर में फिलासफी की बहुत सारी किताबें थी यूल बी सरप्राइज आई रेड मार्टन बाबा एंड नीच से वैन आई वॉज इन मैट्रिक मुझे पकड़ाई किताब की पढ़ो मैंने दूसरे दिन तो हमने कुछ पढ़ा मुझे तो समझ में नहीं आ रही ओके दैट्स वेरी गुड कि समझ में नहीं आई बहुत अच्छी बात है कि समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया क्या आपने सवाल तो किया ना कि समझ में नहीं आया यू नो समझ में आ जाता तो आप सवाल ना करते तो सवाल करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यू सी डिड यू एवर रीड शेक्सपियर टू यू हाँ हाँ सारे बच्चे बैठे हैं और घर में हमारे हर महीने एक पपेट शो होता था जरूरी अच्छा हमारे घर के अंदर रेसिटेशन होती थी और अगर आपने पीर साहब को सुनना होता था तो रात के ढाई बजे के बाद वो ऊँची आवाज़ के अंदर अपनी लाइब्रेरी में क्योंकि जो बाद में हमें समझ में आई कि जो बुक हॉलिक्स होते हैं जिनको शिद्दत से हाँ। किताब जो है क्योंकि अब्बा वाज लाइक दैट ही वाज अ मैन ऑफ ई कुंड लिव विदाउट बुक लेटर्स तो घर में तकरीबन कोई सात आठ लाख किताब तो होगी शायद और ज़्यादा हो सकती है कम नहीं हो सकती हमारी जो पुरानी ड्राइंग डाइनिंग जो था क्योंकि पुराना घर था और बड़ा था यूज था तो वो सारे का सारा वॉज विथ बुक्स यानी कि ज़मीन के ऊपर भी ढेरों के हिसाब से किताबें थीं मैं और इमरान कई दफ़ा उनके दरमियान लुकन मिट्टी खेला करते थे इतनी किताब थी और उन किताबों में बुक्स ऑफ जनरल नॉलेज जिस तरह आपने खरीदी बच्चों के लिए हाँ। वो पूरी पूरी अब्बा के पास सीरीज थी आई स्टिल रिमेंबर गोइंग थ्रू दोज बुक्स पिक्चर्स पिक्चर्स अबाउट अफ्रीका दी अफ्रीकन इन यू नो ऑल दैट वाज अवेलेबल टू अस सो बुक वाज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी इट इज़ वेरी सैड दैट नाउ दैबिट हैज़ डाइट बट आई एम पिकिंग अप यू नो ट्राइंग गोइंग बैक टू रीडिंग क्योंकि वी आर फ्राम द रीडिंग जनरेशन वी आर फ्राम दैट जनरेशन जिसको किताब पढ़ना बहुत ही था एनी वेज सो दैट वॉज दैट फिर क्या बताओ आगे बताओ टीन एज की लाइफ बताओ अब आ गए हैं ना हम वहाँ कॉलेज जाने में कि जी सी में कैसे पहुँचे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पहुँचे मैं अभी स्कूल में ही था जिस स्कूल में मैं जाता था बस एक मेरे साथ स्कूल में छोटा सा एक इंसिडेंट रोनमा हुआ जिसमें हमारे टीचर थे उन्होंने मुझे ही स्लैप में 
ही स्लैप्ड मी ट्वाइस तो तीसरी दफ़ा फिर मैंने उनको स्लैप नहीं करने दिया और कुछ हालात अजीब से हो गए और फिर बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई और फिर प्रिंसिपल ने जब बात की मेरे टीचर से फिर उन दोनों हम दोनों को बिठा के उसने एनी वे एफाम तफीम करा दिया कि जी हमने भी सॉरी कर दिया टीचर ने भी गले लगा लिया लेकिन समो दी अदर आई आई डेंट फील लाइक सिटिंग इन द क्लास रूम आफ्टर दैट तो घर से मैं निकलता था अपने स्कूल के लिए तो मेरा एक दोस्त था फाइक जो अब इस दुनिया में नहीं है फाइक अमीन वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर में जा चुका था तो घर से मैं स्कूल के लिए निकलता था रस्ते में मैं अपनी टाई चेंज करता था इन टू द गवर्नमेंट कॉलेज टाई और गवर्नमेंट कॉलेज चला जाता था सो so, गवर्नमेंट कॉलेज में कौन पूछता है आप क्लास के अंदर क्या आप हैं रोल्स पे या नहीं हैं तो ऑलमोस्ट सिक्स सेवन मंथ्स आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज विदाउट बींग ऑन द रोल्स एंड नो बडी फाउंड आउट एंड आई प्रिपेयर फॉर माई मेट्रिकुलेशन एग्जाम तो मैट्रिक का इम्तहान दिया तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मेरी सेकेंड डिवीजन आई और सेकेंड डिवीजन नवी क्लास से आपने दसवीं का इम्तहान दे दिया यू नो तो सेकेंड डिवीज़न वो भी बुरी सेकेंड डिवीज़न थी थर्ड डिवीज़न से थोड़ा सा बच के आई थी ऊपर तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप दाखिल नहीं हो सकते थे ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी प्रिंसिपल मुझे ढूंढती हुई घर पहुँच चुकी हुई थी और अबा को पता लग गया था कि ये बच्चा जो है ये तो स्कूल नहीं जाता इतने महीनों से स्कूल ही नहीं गया तो घर में एक बम फट गया था कि भाई ये क्या हुआ फिर मैंने बताया कि भाई रियलिटी ये है तो फिर वो क्या हुआ तो आई वांट टू नो कि फाइक को बुलाया गया फाइक को अब लाइक हिम वेरी मच फाइक सेड यस ही गोज विद मी टू द कॉलेज तो जब ये पता लगा कि मैट्रिक का इम्तहान दे दिया है और वो रिजल्ट आने वाला है तो फिर जब रिजल्ट आया तो अबा ने कहा मुझसे कुछ सिफारिश की गुजारिश ना करना क्योंकि दिस इज योर डिसीजन यू गो If you get admitted, fine. Otherwise, appear again for matriculation. So, खैर जी वो कुछ शुएब हाशमी साहब के पैर हाथ पकड़े और I was a very good athlete. I was a fantastic athlete. कुछ नंबर एथलेटिक्स में आए और कुछ ड्रामे में आए मैं आई वॉज रेले रेस लॉन्ग जम्प शॉर्ट जम्प आई वॉज बैडमिंटन बैडमिंटन और दो चार इस तरह की गेम्स थी आ, तो उसमें इतने नंबर नहीं थे कि मैं दाखिल हो सकता मुसीबत पड़ गई जी दाखिल तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही होना है और तो किसी कॉलेज में जाना नहीं है हमारा बचपन गवर्नमेंट कॉलेज में गुजरा था तो फिर हमारे परदादा जी हमारी हेल्प को आ गए माय ग्रेट ग्रैंड फादर पीर कंवर दिन ग्रेजुएटेड फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज इन एटीन और मैं उनका पोता एक सौ साल फर्स्ट बैच ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज 64 में वो दाखिल हुए थे 1864 में और 1868 में ही ग्रेजुएटेड सो ये गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख का पहला बोर्ड था और वो शायद मेरा ख्याल है वाद मुसलमान थे जो ग्रेजुएट हुए तो मैं सौ साल के बाद उनका पोता अब जा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में तो फिर उधर से दादा का फिर बाप का वो मल्टीप्लाई करते हुए मुझे पीर ताजुद्दीन वॉज रावियन पीर रफी पीर वॉज ऑफकोर्स रावियन आई वॉज सलमान वॉज एंड जनरेशन का होता है भाइयों का शायद नहीं होता अच्छा जनरेशन का होता है कि सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आई वॉज फोर्थ जनरेशन तो अगर मैं कई दफ़ा सोचता हूँ अब्बा ने अम्मी के साथ उस उम्र में शादी ना की होती जिसमें की थी उन्होंने विच वॉज ऑलमोस्ट वॉज फोर्टी वन ही मैरिड अम्मा और थर्टी एट थर्टी नाइन तो आई वुड हैव बीन एट लीस्ट सिक्स फिफ्थ या सिक्स जनरेशन तो होता एनी वेज सो पर दादा हेल्प एंड दैट्स हाउ आई गॉट एडमिटेड इन गवर्नमेंट कॉलेज उसके बाद छः साल गवर्नमेंट कॉलेज की जिंदगी के ब्यूटिफुल सिक्स ईयर्स जिसमें ड्रामा जिसमें बहुत सारा हंगामा जिसमें रोमांस जिसमें पोइट्री जिसमें सारा हाँ, कुछ के उसमें हाँ, हुआ उस दौर में जिंदगी के साथ भरपूर रोमांस किया पूरा थिएटर के साथ रोमांस किया फिर अचानक सर में से भाई हमारी जिंदगी में पोइट्री लिखना शुरू की फिर पोइट्री भी लिखी थोड़ी बहुत ड्रामा भी लिखा ड्रामा लिखा ड्रामा किया बहुत सारा और टेलीविजन नया नया आया था कोई टेलीविजन में जाने का इतना शौक नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट थिएटर 
लेकिन यावर हयात साहब जब भी कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चे का रोल होता था या कैरेक्टर का तो टीवी की वैन जो है मुझे ढूंढती हुई गवर्नमेंट कॉलेज आ जाया करती थी तो एक दफ़ा बल्कि मेरी लड़ाई भी हुई इनसे हाँ। लड़ाई तो नहीं बहस हमने उनसे कहा कि क्या करते हैं आप यावर साहब आप जो जो अंग्रेज़ी वाला रो, रोल होता है अंग्रेज़ी बोलने वाला वो आप मुझे बुला लेते हैं और आंट यू टाइप कास्टिंग में तो बहुत हंसते थे तारड़ कह रहे थे कि अगर मेरा छोटा भाई ना बनता ना उस्मान ही वॉज सेंग दैट कि ना फिर ना वो तुम्हें मिलता क्योंकि वो एक्टर वहाँ से बना <laughs> ना तुम्हें मिलता ना तुम्हारी शादी होती तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है <laughs> उनका प्ले था रेत का महल आई डिड इज यंग ब्रदर सो फिर लॉट ऑफ वर्क वी वर वेरी इन्वॉल्व वेरी एक्साइटेड दिस वर एक्साइटिंग वेरी एक्साइटिंग टाइम्स लॉट ऑफ वर्क्स यू नो एंड साइकिल पे जाना और नहीं तब तक साइकिल गायब हो चुकी थी हमारी अच्छा। जिंदगी से कॉलेज में जाने के बाद साइकिल स्कूल तक थी अच्छा कॉलेज में बस आ चुकी थी अच्छा आ, बस आ चुकी थी और वॉक आ चुकी थी हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज से निकलकर अलफिला बिल्डिंग तक वापडा हाउस तक तो वॉक करना वॉज अ मस्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप वॉक नहीं करेंगे लेकिन अब क्योंकि मुझे आपने मुझे गार्डन टाउन से आप पंजाब नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से आप मुझे लेकर गए थे गार्डन टाउन <laughs> और फिर गार्डन टाउन से आप मुझे गुलबर्ग लेकर गुलबर्ग लेकर ये तो आम रूटीन थी हमारी वॉक की हाँ एंड वी वॉक ऑल्सो टू द पंजाब यूनिवर्सिटी माल रोड के ऊपर हाँ हाँ वहाँ भी आप मुझे वॉक कराई थी आपने एन सी ए भी लेकर गए थे देखो ना वो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया क्योंकि इतनी पोल्यूशन हो चुकी है अब आप सोच भी नहीं सकते इस डिस्टेंस को आके आप कितने दिल तोड़े आपने इस अरसे में नहीं दिल तो कोई भी नहीं तोड़े मतलब इंसान का भी तो दिल टूटता है यानी कि सिर्फ किसी का नहीं अब तोड़ते आपका दिल टूटता तो नहीं उस वक्त इतना टाइम ही नहीं मतलब एक्साइटमेंट और चीज़ों की होती थी इट वाज वेरी स्ट्रेंज वांटिंग चेंज डेमोक्रेसी एंड उसमें डेमोक्रेसी थी उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसमें देन यू हैड द डायनामिक पीपल लाइक जुल्फकार अली भुटो जिनकी स्पीचें थी वेदर ही अग्री वेदर ही मैंट इट और नॉट और वेदर यू अग्रीड विद हिम और नॉट सो देर वॉज दिस डायनामिक पॉलिटिशियन कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट हु टॉक टू द पीपल एंड पीपल कुड अंडरस्टैंड हिम यू नो लाहौर लाहौर वॉज बचपन का लाहौर तो आई नो बट वेन यू वर ग्रोइंग अप एंड and of course i remember uh, uh, bhutto sahab ke liye aap log uh, sare nikle hue the bahar ha ji bilkul to pakde bhi gaye the thane gaye the civil lines ke andar band bhi rahe do din ye cheeze bhi hui kya soch rahe the us waqt ki kya banane lage hain kya hone laga hai bas ek jeev sa matlab tha ye kuch nahi socha tha bas ye tha ki i don't know why revolution aa jayega hum first year mein abhi pahunche hi the to ye call hui ki ji mal road pe nikalna hai sara government college nikal raha hai वो जुलूस में निकले फिर जी माल रोड पे गाड़ियाँ और तब इतनी वायलेंस नहीं होती थी लेकिन लड़कों ने वाइन शॉप्स पे हमला किया ये नहीं कि उसको जलाएंगे या भुनेंगे उसको उसके अंदर से चिल्ड बीरें निकाल के पी जिसके हाथ में वाडका लगी जिसके हाथ में बिस्की लगी वो लेके लूट लूटी गई दुकानें मतलब दैट इज नॉट अ गुड थिंग इट ऑल और ये आज तक ये रवायत कायम और दायम है लूटने की और हालांकि कोई कॉज हो क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये हमारा अपना मुल्क है हाँ। ये अब किसी और की हुकूमत में नहीं अपनी हुकूमत में है यू नो ये हम हमें याद रखना चाहिए कि वी हैव मुझे बहुत अच्छी तरह हाँ। याद है ये पिछले मैं उस जमाने में लेक्चर किया करता था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तो माल रोड पूरा लॉकड अप हो गया वो पॉइंट वॉज के लेकिन हम अभी इस यहाँ नहीं आएंगे हम अभी पीछे जाएंगे बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा था बीटल्स क्या खूबसूरत गाने गा रहे थे चेंज आने के के क्वालिटी के फ्लावर पावर हिपीज ये वो जमाना है जब पूरे पूरे ये सारा जो नौजवान नस्ल थी उस वक्त की वो इस पूरे अर्थ को पूरी दुनिया एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बदलना चाह रही थी इक्वालिटी की तरफ जाना चाह रही थी आई थिंक इकोनॉमिक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और आई थिंक म्यूजिक के थ्रू एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही थी फिल्मों के थ्रू लाना चाह रही थी सो वॉट यू वर पार्ट ऑफ दैट यू वर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट दैट वी वर इन्वॉल्व इन ऑल दिस द न्यू राइटिंग्स कमिंग इन न्यू राइटर्स राइटिंग थिंग्स 
एंड अब तो देखो ना लिख मैं यही तो कह रही हूँ कि आप उस वक्त पाकिस्तानी नौजवान क्या ख्वाब देख रहा था क्या चाह रहा था कि कि पॉलिटिक्स की का कि बिल्कुल शक्ल बदल जाए और पाकिस्तानी नौजवान डेमोक्रेसी एंड उसमें डेमोक्रेसी थी उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसमें देन यू हैड द डायनामिक पीपल लाइक जुल्फकार अली भुटो जिनकी स्पीचें थी वेदर ही अग्री वेदर ही मैंटेड और नॉट और वेदर यू अग्रीड विद हिम और नॉट सो देर वॉज दिस डायनामिक पॉलिटिशियन कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट हु टॉक टू द पीपल एंड पीपल कुड अंडरस्टैंड हिम यू नो एंड ऑल दो ही केम फ्राम वडेरा फ्यूडल बैकग्राउंड बट ही कुड टॉक द लैंग्वेज Uh, of, of the, the masses. of the masses you know he knew what yeah. what will click with them but aisa kyu hota hai ki jo bhi khwab dikhaye jate hain jo bhi plans hote hain jo bhi political uh, cloud jo hota hai us waqt ka wo jo bhi vaade karta hai wo kabhi pure nahi hote i think i think i think ki har leader ko ye cheez chahiye hoti hai apni uh, apni apni zaat ki satisfaction yeah, ke liye lekin socially bhi to change hona chahiye na वो जो उनके पीछे चलते हैं सारे उनका भी तो कोई हक है ना वो वादे पूरे होने चाहिए उनके इन वे इन वे पॉलिटिक्स चेंज डॉक्टर भुट्टो पॉलिटिक्स थिंग दैट हैपन एट दैट टाइम वॉज के बाकी कुछ शायद नहीं हुआ वो सारी जो मैनिफेस्टो की चीज़ें थी जो वादे थे वो तो नहीं पूरे हुए लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि पाकिस्तानी आवाम को बिग सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि वो महकूम नहीं रहे स्लेव्स नहीं रहे सडनली उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली उस फ्रीडम को बहुत तेजी से खत्म कर दिया गया यू सी विद कमिंग ऑफ ऑफ द आर्मी उस टोटल फ्रीडम को आपने किल कर दिया उस फ्री स्पिरिट को उस फ्री थिंकिंग को उस क्रिएटिविटी को आपने मर्डर कर दिया उसको जब मर्डर किया तो उसके नतीजे में आज तक हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं आपके पास चीज़ें गायब होना शुरू हो गई तब से लेके अब तक मुझे आप बताएं हमने कितने पोइट्स हमने कितने राइटर्स हमने कितने ड्रामाटिस्ट हमने कितने रिसर्च साइंटिस्ट पैदा किए हैं क्रिएटिविटी के अंदर क्या किया है लोगों ने अब उसके असरा खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अब नजर आ रहे हैं यू नो अब आप कुछ चीज़ें यंग लोगों में नजर आ रही हैं कि उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है कोई कोई हॉलीवुड में जाके अवार्ड भी ले रहा है कोई वहाँ पे पीछे बैकड्रॉप के अंदर काम भी कर रहे हैं यू नो सो यू हैव दिस दिस चेंज इज कमिंग बट वी वुड हैव बीन एज अ नेशन आई डोंट नो वेयर अगर ये ये जो खौफनाक स्लॉट जो है की ना होती ये सेवेंटी वन सिक्सटी फाइव की भी ना होती ना होती हाँ। बिकॉज दिस वॉर्स एक्चुअली टोकस बैक इकोनॉमिकली दे टोकस बैक देर इज नो विन विन सिचुएशन इन वॉर नेवर यस यू ऑलवेज समबडी विंस हु इज सेलिंग द आर्म्स एंड द बॉम्ब्स एंड द टैंक्स एंड द एंड द प्लेन नेशन नेवर नेवर विंस वेयर आर यू टुडे कहां हो आज इतना कुछ पीछे मुड़ के देखते हो तो आज कहां हो वहां हो जहां होना चाहिए था जहां जाने का ख्वाब देखा था आर यू हैप्पी I am I am in a way I am not frustrated or anything. Ha. Huh? I am not uh, angry anymore. I used to be very angry. Uh, angry at Kyo the oh, oh. Why were you angry? Because the way things uh, happened in this country, you know? Because this country can offer much more to people. Hamara mulk jo hai it is uh, a remarkable country. It doesn't have uh, it has intelligent people like you and me. and so many of us are here ye nahi ki hum ek chote se wo hain be intaha mashallah talent has mulk ke andar uske liye opportunities bhi hain lekin agar aapke paas agar aap manage nahi karoge un opportunities ko agar hamare siyasatdan jo hain wo is mulk ko manage nahi karenge aur agar hum pawns bane rahenge dusri nations ke कि उनके हम अजायम को आगे ले जाने के काम में हमारी आर्मी से लेकर हमारी ब्यूरोसी से लेकर हर कोई उसके अंदर जोता हुआ होगा तो फिर तो दैट्स वाई वी आर वेयर वी आर वट वुड यू लाइक टू बट आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट एनी मो यू नो आई वॉन्ट मोर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट आई एम डूइंग यू नो आई वॉन्ट टू इन्जॉय एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू इन्जॉय एज ए राइटर आई वॉन्ट टू इन्जॉय 
probably as a director which i always uh, my first preference was directing to main un cheezon ko ab enjoy karna chahta hu and i want to do it uh, in the best With of my people. ability you want to train young people all yes uh, all that i have learned i main us knowledge ko aage pass karna chahta hu you know i want to share it with people mm. so uh, that's what i'm doing that's have why you i'm ever thought ke ek pirzada usko ek uh, academy banani chahiye we are very seriously thinking yeah, no? of a school for acting kyunki i personally feel it is very important here in lahore halanki karachi mein wo uh, academy ek bani jo hai napa hai napa which is doing wonderful work but uh, for uh, lahore students and i want we want to introduce short courses matlab kisi ke paas time nahi hai ki wo 4 saal guzare aake um so we want to introduce short courses like 6 months to a year mm. you know jisme acting ki training hai jisme script ki writing hai jisme mm. jo hamara kaam hai uske andar technical side ko nikal ke mm. camera aur editing aur jo post hai usko nikal ke jo raw material jo hai uski development mein uh, kis tarah kaam kiya jayega uh, Okay, how do you pick stories? How do you create stories? How? What are the things that uh, you would like your audiences to watch and see? Is tarah ki cheezon pe kam karne ko ab. What makes you happy? Hmm. What makes you happy? Very happy. My daughters make me very happy because I can see how enthusiastic they are, how creative they are, and how excited they get to uh, do things. And what makes you sad? Very sad. What makes me sad is uh, about my country. What is happening to it? Is me, our responsibility is the people. Maybe it is our responsibility. Yeah, yeah. 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 Maybe it is our responsibility. जो अजीबो गरीब चीज़ें आपके सामने होती हैं यानी कि इट्स वेरी स्ट्रेंज हाउ मजहब को हमारे मुल्क में ट्रेड किया गया है उसको एक कमोडिटी बना के पेश किया गया है चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई मस्जिद हो चाहे वो कोई ये मालवियों के स्कूल जो है जबकि जब मजहब स्पिरिचुअली आपको अलाइव करता है आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है बिकॉज आप स्पिरिट अगर आपकी स्पिरिट फ्री है स्पिरिट अलाइव है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी काम कर सकती है यू आर अलाइंड तो स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बींग वट इज सक्सेस फॉर यू I don't know. Um, success. क्या हो सकती है सक्सेस आई नेवर थॉट अबाउट इट फ्रेंकली स्पीकिंग वॉट इज सक्सेस के मतलब लोग कहते हैं कि बहुत सारे घर हों गाड़ियाँ खरीद ली हों तो ये सक्सेस है लोग ये समझते हैं ना कि मटीरियल गेन सक्सेस है नहीं आई डोंट थिंक सो बट आपके लिए क्या है सक्सेस मेरे लिए मटीरियल गेन सक्सेस नहीं है सक्सेस इज when you are very happy with your work hmm. work makes you happy work makes you successful agar aap ke kaam mein aap happy nahi hai to how can you be a success usra to kahe i am a successful person in my life i thank god ki main wo kaam karta hu jo mujhe pasand hai allah ka shukr ada karta hu ki mujhe wo kaam nahi karna pad raha jo main nahi chahta karna hmm. and what is failure mm, failure is uh, where you dream a lot of things and you are not able to achieve it and then you come to a road where it ends and you say okay it's finished now uh, i can't go ahead from here and i have not done what i thought and i dreamt of doing and then you can turn it into a success you can re you know if go you, back if you have the time if you have the time hai koi aisi cheez jo agar haath mein ek eraser hota तो पीछे मुड़कर उसको इरेज कर देते ऐसी कोई रिग्रेट है नहीं जो पीछे हो गया वो हो गया आई हैव नेवर डन रिग्रेट आई हैव सेड ओके 
ये बहुत पहले मेरे वालिद ने मुझे लेसन दिया था कि ज़िंदगी में अगर कोई गलती हो जाए सो उसके बारे में बैठ के रोना नहीं है यू लर्न फ्रॉम इट कि वाई डिड यू डू दैट नेवर रिपीट इट अगेन दैट इज़ द सक्सेस सो आई हैव ट्राइड to do the galati over and over again <laughs> <laughs> enjoyed it so much enjoyed it so much because i said nahi <laughs> this time it should <laughs> this time it should <laughs> this time it should and what is usme sabse badi baat jo hai ke aur wo kya galati hai i trust people hmm. and then they disappoint you i, I personally feel nobody is a bad person hmm. nobody is a bad person everybody has his own uh, Uh, उसके अपने uh, तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का या शायद उसके साथ जो हालात हुए हैं ज़िंदगी में उसने उसको इस तरह का बना दिया ज़ाहिर है हालात ही इंसान को बनाते हैं जिस किस्म का वो होता है तो मैं समझता हूँ कि कोई शख्स बुरा नहीं होता इस दुनिया में इट्स द वे इट्स रिएक्शन इट्स द मोमेंट कई लोग बहुत सारे लोग कई लोगों को हेट करते हैं और वो वाकई वो बड़े बुरे होते हैं उनके अंदर बुगज होता है उनमें गुस्सा होता है उनमें झूठ होता है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको हर मज़हब जो है आपके अंदर से निकालने की कोशिश करता है कि आप क्लीन हो जाएं आपके अंदर गुस्सा ना रहे आप में बुगज ना रहे आप हेट ना करें तुमने बहुत कोशिश की कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए यू नो सो वो गुस्सा पता नहीं किन चीज़ों पर था वो गुस्सा मेडियोक्रिटी पे था वो गुस्सा द वे थिंग्स वर उस पर था जो हमारी ट्रेनिंग थी एज ए फैमिली अगर आपको वो चीज़ें उस तरह नहीं नज़र आ रही वो गुस्सा शायद उस पर था योर माइंड द वे यू टॉक एंड यू हैड द कॉन्फिडेंस यू हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ आस्किंग मी टू मैरी यू और दैट ऑल्सो यू नो Huh? All that, yes. And then when I propose, and your energy, your energy, it is a very positive energy. कभी नफरत की है? हाँ, शायद की हो. हाँ. लेकिन अब नहीं. 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 I think it is. You know, uh, I. Huh? Yeah. किसी भी चीज से नफरत. I don't know. I don't understand that. कि इंसान किस तरह नफरत कर सकता है? हाँ. हाँ चीजों को उस हद तक ये नहीं कि जेलसी में आप किसी नेगेटिव हो जाए किसी का काम अप्रिशिएट ही ना करें हाँ आप कहते हैं यार ये कितना अच्छा इसने काम किया आई विश आई कैन डू लाइक दैट तो वो तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी हिस्स है To be I've like always want, wanted to know this, and I'm going to ask you today. Hmm. Many, many years ago, um, almost 43 years ago, when we met, hmm. um, second day of our meeting, when hmm. I met you, and I have said, "Okay, well, good husband material hmm. first day." Hmm. Hmm. I proposed to you. Hmm. 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 What were you thinking when I said, "Okay, must I marry you?" We have just met. Uh, ek... I thought you were crazy. <laughs> <laughs> It was just. Uh, I've always wanted to ask you this. Yeah, I see. Yeah, uh, what was going into your mind when yeah. I said that? मुझसे शादी करोगे और अगर नहीं करोगे तो please take a walk. Frivolous सी लड़की कराची से आई हुई है ये crazy है. चलो ये शादी करना चाहती है अभी हाँ कर दो बाद में देखेंगे क्या होता. Seriously? भाई second day तो बंदा यही सोचता है ना. अब And तुम्हारे you, पास था। smile, हाँ। में क्या हो रहा था अच्छा ब्रेन में यही हुआ था कि भाई ये किस तरह है अच्छा मैरिज ओके इट इज क्रेजी गर्ल फ्रॉम कराची वट इज दिस तो क्या था दिमाग में पटाना चाह रहे थे ये आइडिया था नहीं ये भी नहीं था ये भी नहीं था अच्छा ऑलरेडी तीन चार तो पटी हुई थी उसको मेरा मतलब है कि अगर वो पटाने वाला काम होता so वो तो what was चल ही रहा था वट वॉट वॉट अट्रैक्टेड यू अबाउट मी आई एम रियली वॉन्ट टू नो दैट what uh, your mind in the way you talked and uh, you had the confidence you had the confidence of asking me to marry you all that also you know uh, huh all that yes and then when i propose and your energy your energy it is a very positive energy oh thank you and then when i came to you and i said ki aao chalo aaj shaadi kar lete us waqt kya hua tha 
यू लक डेट वी के हैं आज कर लेते संडे को ना कर लें तो वो जो फ्राइडे और संडे के दरमियान वो जो दो दिन यू आर ट्राइंग टू बाय नहीं नहीं वो मेरी दाढ़ी थी हाँ आई वॉन्ट टू शेव मेरी एक महीने की दाढ़ी थी उसमें I wanted to shave, you know, to get married. You should be clean and all that. You know, I wanted to shave. अच्छा, you were thinking of home marriage. अच्छा, अच्छा. But proper daddy भी नहीं बनी भी थी. वो half baked थी kind of a thing, you know. So I wanted to shave and so have a haircut. So in these years that you've been with me for 42, almost 43 years in hmm. January, what would you say to me about? About whatever you want to say, you've never been able to say. You can say Thank it. Thank you very much for tolerating me all these years. That much I can oh, say. Yes, Thank because you. I'm a crazy person myself. <laughs> no, no, I love your craziness. Okay. I think I I like being with this madman. All right. Yeah, this is sometimes angry young man, then the later on angry old man. I hmm. think it's fun being with. Old you. is a bad thing. <laughs> I'm not old. I'm okay. still very young. Yeah. You see, you should never kill that child in you—the child who wonders, the child who thinks, the child who dreams. If you kill that child, that's the time when you become old, and that is when you are 35 years old. You are old. I have seen some 35 yeah. years old, very old people. No, my ba- my child within no. me is very happy. My child very is excited. Uh, very yeah. excited. Very exciting. Very jumping yeah. and smiling and happy. Yeah, and maybe yeah. that's the reason we are, you yeah. know, uh, the way we are. Yes. I want to know one more thing. We waited twelve years to have our first child, Anam. Mm-hmm. When I have, because I have no memory, mm. because I was not allowed to, uh, you know, hold her because I was, you know, uh, under anesthesia. But you held her first. Mm-hmm. What was that moment? Great, wonderful. Because we waited twelve years for that moment of you holding know, a baby. होल्ड से पहले जो काम हुआ ना वो बिकॉज वी डेंट नो इट वॉज वेदर इट वॉज अ बॉय और अ गर्ल बिकॉज डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था तो ये सोच रहे हो कि शायद बारह साल के बाद बच्चा आ रहा है तो लड़का ही होना चाहिए काइंड ऑफ अ थिंग सो आई स्टिल रिमेंबर अनम वॉज सिजेरियन चाइल्ड तुम्हारे तुम तो ऑपरेशन में थी जब वो बाहर लेकर आए आई हैड नो आइडिया कि क्या है सो ये दो नर्सें थीं उनके सिर झुके हुए थे तो मैं आगे बढ़ा तो वो प्राइम में थी उसमें बेबी को ले जा रहे थे वो कोर्ट में हाँ कोर्ट हाँ। में तो मुझे वो कहती है बस जी जो अल्लाह ताला मनु मंजूर हों वो ही हों तो देखो ना जी अल्लाह की रजा दे अगे इंसान की कर सकता है तो इस तरह की जब बातें शुरू की तो मैं घबरा गया मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यू नो दे मेंट के ओके अब लड़की हुई है तो भाई फिर ठीक है ना जी मतलब मेरा मतलब है कि यू नो पहला बच्चा है तो बारह साल के बाद तो वो भी कुड़ी हो गई है तो फिर सो दैट जोल्टेड मी यू नो एंड दैट कंफ्यूज मी आई स्टिल दैट दो वर्ड्स आर इन माय मेमोरी बट ऑफ कोर्स होल्डिंग अनम इन माय हैंड्स वाज ब्यूटीफुल ऑल दो पहले वो जो बच्चा होता है जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होता है उसके तो अभी फीचर्स भी डेवलप आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं यू नो बिकॉज इट्स स्टिल ऑल दैट यू नो स्टिल इज कमिंग टू लाइफ ऑलमोस्ट या डू यू बिलीव मेन एंड वुमेन आर इक्वल या आई थिंक सो व्हाई नॉट दैट्स हाउ आई ग्रो अप इतना क्यों इतना इतनी ज्यादा क्यों होती है व्हाई डू मेन हिट वुमेन एंड रेप एंड एंड आप सो वायलेंट ये क्यों है मर्द में ये क्यों है ये क्यों करता है मर्द आई थिंक ये आज का फिनमना नहीं है ये फिनमना सदियों से क्यों है जब उसको मुझे आज तक नहीं समझ आई कि मर्द को औरत पे ज्यादा करके क्या मिलता बिकॉज़ फिजिकली वो स्ट्रांगर देन द वुमेन फिजिकली बट व्हाट डज इट मीन कि आप उसको भाई अब वो है ना क्यों है वो यू हैव नेवर हिट मी दो मर्द भी अगर घर में रह रहे हो चार मर्द रह रहे हैं उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है लड़ाई होना और चीज है रेप हाँ, करना हिट करना मार के एंजॉय करना उसमें कोई लज्जत मिलती है क्यों आई थिंक वो पुरानी इंस्टिंक है जो आपकी जीन्स के अंदर मौजूद है अभी तक यू यू नेवर हिट मी हमारी लड़ाइयां होती हैं मगर आपने कभी मेरे पर हाथ नहीं उठाया तो आप आप भी तो मर दो बिकॉज आई नेवर सॉ माई फादर डूइंग दैट टू माई मदर सो इट इज इम्पोर्टेंट कि बाप इज्जत करेगा बीवी की तो बच्चा आगे अपनी मेमोरी के साथ ग्रो अप करोगे ना और अब हमारा एक सन इन लॉ है 
do you do you feel it that you have that relationship with him now that yeah, you would have had I, with your son yes probably slowly and gradually hai na yeah. you you guys are becoming mm, friends mm. zindagi kya hai zindagi is to be um, i think celebrated enjoyed felt or creativity ke bagair zindagi is zero because creativity is life life by itself is creativity is created mm. so when you are you need to create you need to you need to express. Uh, express and you need to think and you need to bring those thoughts into action that's what life is or moth moth is the final curtain when you say uh, when you wear out when uh, it's like this camera you know model purana ho gaya farig ho gaya iske andar cheeze but it doesn't aisa. happen that way always ah uh, but you see kabhi, that's that's kabhi how apne, you kabhi uh, apne prime mein chala jata hai jaise uh, faizan hmm. wo apne apni zindagi ke prime mein chala gaya that is uh, look at our mother she lived her life full she lived her life and slowly and gradually her faculties start start yeah. stop doing well, their job say, you know what she lived yeah. her life and she gave us time to and mm. prepared us mm. but faizan didn't prepare kitne mm. kitne young log chale chale jaate so so i do think that is like what uh, is it what is this that is sad that part when you suddenly go away from this world jis tarah ek young army ka officer mara jata hai front ke upar yeah. achanak यू नो फुल फैकल्टी बॉडी हर चीज उसकी ओके okay चल रही है और वो एक अनैचुरल तरीके से उसको गोली लगती है और वो मर जाता है या शहीद हो जाता है हम कहेंगे कि भाई ये तो फेट था शायद उसकी उस दिन लिखी हुई थी उसके लिए वो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव ये लिखी होती है लिखी होती है आई बिलीव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आई बिकॉज आई लिव थ्रू दैट आई फ्रेंड ऑफ माइंड Faik Faik I mean died just like that because he predicted his death and that day uh hum dono ja rahe the film dekhne aur ek uh, liberty cinema naya naya bana tha and suddenly ek friend ki gaadi aayi Yusuf Salahuddin ki to hum dono bhag ke chup gaye humne kaha pata nahi Yusuf kya kahega kya karna hamara film ka program na galat ho jaye उसके घर के अंदर वापस भाग के घुसे दरवाजा बंद कर दिया उसके छोटे भाई को कहा यूसुफ को मैं सो गया हूँ लेकिन यूसुफ ने हमें देख लिया था उसने आके दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया बाहर निकले उसने कहा फिल्म लेट्स गो टू अब हम तो वॉक करके जा रहे थे क्योंकि फाइक का और हमारा घर जो था वो लिबर्टी मार्केट के बिल्कुल कोने पर था सो यूसुफ की गाड़ी में जब हम बैठे तो जब निकले तो उसने गाड़ी टर्न करके माल रोड की तरफ टर्निंग ले ली जेल रोड की मेन गुलबर्ग पे हमने कहा किधर जा रहे हैं उसने कहा नहीं नहीं हम वॉलफुला सिनेमा ये सारे सिनेमे तब नए नए बने थे वहाँ पे वो एक और पिक्चर लगी है वो देखेंगे जाके फाइक ने तीन चार दफ़ा उसको मना किया कि नहीं नहीं लेट्स गो बैक आई डोंट फील लाइक वाचिंग दिस मूवी लेट्स गो टू गो गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी उसके बाद एक्सीडेंट होता है आज यू सब भी है मैं भी हूँ फाइक इज़ गॉन तो वट डू से टू दैट दैट डे ही हैड टू गो that was the end of his life he tried his level best to get out of it but he could not but Young, do you do you ever think ki hum sab kahan jayenge no i don't think no, no. kya relationship hai with god kaisa hai i think i have a very good relationship with god so whatever he has planned i i'm relaxed jannat hai toh zakat hai kya kadar jana hai maine main i don't want to think about so you it. surrender completely completely jitna usne bhejna hai bheje ye dekhenge thank you peeru it has been such a pleasure talking <laughs> to you after a long time 